வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம தினமும் நம்ம ரோஜா செடிகளில் பூ பூக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரோஸு இது வந்து பெரிய ரோஸ் அதனால் வந்து வாரம் ஒரு பூ தான் பூக்குன்னு நான் வாங்கும் போதே சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தினமுமே ஒரு பூ கிடைக்கிற அளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம பயிரூக்கி ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம் அது நல்ல பெரிய பெரிய ரோஸாகவே பூக்கிறது எல்லாமே பெரிய பெரிய ரோஸாக தான் பூக்கும் பாருங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு ரோஸ் வச்சுருக்குது ஒயிட் ரோஸு அதோட இது பாருங்க ரெட் ரோஸு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெகுலராக பூ வச்சுட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம பயிரூக்கிகள் ஒரு முழு காரணம் நம்ம நிறைய பயிரூக்கிகள் போட்டுகிட்டே இருக்கோம் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் என்னென்ன சொல்கிறனோ அது எல்லாமே நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணுற விதமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பூ பறித்ததுக்கப்புறமா கீழே இறக்கி கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு இன்ச்சு கீழே இறக்கி கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதை கட் பண்ணதில் துளிர் பாருங்க இந்த மாதிரி விட்டு அதில் நம்மளுக்கு மூணு கிளை பிரிஞ்சு நிறைய ரோஸ் வச்சுருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாக நமக்கு வந்து செடி வர்றதுக்கும் அதே செடி பதியமாகி இன்னொரு செடியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது அது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புது செடியும் கிடைக்கும் அதோட நிறைய கிளைகள் பிரிஞ்சு உங்களுக்கு தினமும் பூக்கள் வைக்கிற அளவுக்கு செடி வளமாகவும் ஆகும் நம்மளோட வீடியோக்கள் தினமும் காலை ஆறு மணி மதியம் பன்னெண்டு மணி மாலை ஆறு மணி மூணு நேரமும் வெளிவரும் கட்டாயமாக பாருங்க அதோட நாட்டு விதைகள் வேணும்னா நம் மயூரா கிரியேஷன்ஸ் ஃபோன் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிளை வந்து நல்ல ஹைட்டாக இருக்கிற கிளையாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் மொக்கு வச்சுருக்குது எனக்கு ஹைட்டாக இருக்கிற கிளையில் எல்லாமே பூ வச்சுருக்கிறதுனால இதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மொக்கு வச்சுருக்கிறது நீங்கள் இதுக்காக யூஸ் பண்ண வேணாம் நீங்கள் அந்த மொக்கு கட் பண்ணி ஃப்ளாஸ் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஹைட்டாக இருக்கிற கிளை பக்கத்தில் ஒரு பாட்டில் மண் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மண் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த கிளை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கிளையை வந்து நீங்கள் அப்படியே மடக்கிக்கிங்க இது எப்படி மடக்கிறேன்னு பாருங்கள் இதை மடக்கி இந்த மண்ணுக்குள்ளே நீங்கள் இதை வச்சுட்டு இது மேலே ஒரு கல் வெயிட்டுக்கு வச்சுருங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கீழே வேர் ஓடுறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து புது செடியாக உங்களுக்கு உற்பத்தி ஆயிரும் இந்த மடக்குன இடம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு புதுசாக கிளைகள் உற்பத்தி ஆகி வரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தொட்டியில் வச்ச ரோஜா செடியே உங்களுக்கு வந்து நிறைய கிளைகள் வச்சு மரம் போல் காட்சி அளிக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க இப்படி நான் இதை மடிச்சு விட்டுட்டேன் இப்போ இது மேலே வெயிட் வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இதை மடக்கிட்டு இது மேலே நீங்கள் இப்படி மண் கொஞ்சம் மேலே போட்டுட்டு கல்லை நீங்கள் அழுத்தமாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த பக்கமாக உங்களுக்கு அப்படியே தளர்ந் தளைஞ்சு வரக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இந்த பக்கம் தளைஞ்சு வரக்க ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் இதில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குறைஞ்சது நாற்பது நாட்கள் ஆகும் அது வேர் விழுகிறதுக்கு அதுக்கு முன்னால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறைய கிளைகள் உற்பத்தி ஆகி வரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி வந்த ஒரு சைடு பாருங்கள் இப்போது இந்த பாட்டில் இருந்து பக்கத்தில் இருக்க பாட்டுக்கு நான் கிளையை வந்து வளைச்சி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா கல் வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே அதில் இருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த இந்த ரெண்டு கிளைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இது மடித்து வச்சதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன கிளைகள் தான் இந்த ரோஜா செடி நல்லா அடர்த்தியாக வந்திருக்கு அதனால தான் நமக்கு வந்து பூக்கள் நிறைய வரக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் இது தளைஞ்சு வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது தளைஞ்சு தளைஞ்சு வருது இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே வேர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து உங்களுக்கு வேர் காட்டினேன் அப்படின்னா அந்த செடி வந்து மறுபடியும் வளராத போயிடும் நான் காட்ட வேண்டியதே இல்லை அது தனியாகவே இங்கே பாருங்கள் இது கட்டாயிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி விடணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை இது ஒரு முப்பது நாள் தான் ஆயிருக்கும் இது தானாக கட்டாயிடுச்சு அந்த பக்கம் இருக்கிற ரோஜா கிளைகள் வந்து தலையிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம புது செடிகள் உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக செடிகளும் கிடச்சிரும் அதோட நமக்கு இருக்கிற செடியும் நல்ல வளமாக வளர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நாற்பது நாளில் உங்களுக்கு ஒரு புது செடியும் அதோட கிளைகளும் நமக்கு நிறையா வந்து அடர்த்தியாக மரம் போல் டெய்லியும் பூ வைக்கிறக்க ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ